I detta avsnitt kommer jag att reagera på medienörnarna som kan förekomma spoiler. Om du inte har sett det, gå och kolla på det innan du ser på detta. Och så känns... Alltså, det här känns... Vet ni faktiskt hur trångt det är att ha alla sakerna på skrivbordet? Alltså, du ser! Det är så trångt! Hej där är Filip och välkomna tillbaka till den här reaktionsserien Eftersom att Philips Super Show fyller ju 15 år Och det är så här vi kommer att fira under det här året Och nu så ska vi reagera på en webbserie Och jag har ju gjort så många av webbserier här på produktionen som Kärlekens skatt, Veckans snackis, Jubileumsnackis Och vad mer har jag gjort? Gills min sista sommarlås som webbserie men den webbserie som vi ska reagera på just nu är det som sitter rakt in i mitt hjärta. Och det är Medienörnarna. Och inspirationen på den här webbserien kom ju när jag gick i medieutbildningen i gymnasiet. Då var det så att jag fick ju lära lite mer om vad man gjorde ju från förr när man gjorde saker om man arbetade någonting med media. Och då kommer jag på en riktigt bra webbserie som jag kommer att göra efter jag har gjort Kärlekens skatt. Så hur var webbserien när jag gjorde det? Det är en väldigt bra fråga. Så låt oss sätta igång och börja reagera på det. Och det första vi ska titta på just nu är där allting började. Det var 2011, det var femårsjubileumet och då visade det första tisen. På den nya webbserien. Hur får man igång den här kameran? Ja, ah, här är det. <skratt> Tjena. Jag heter Axel Bengtsson. Ja, det här är lite intressant. Alltså hur eh, jag har gjort den här. För eh, det är väldigt mycket jobb att försöka göra den här teaser. För det här ska föreställas som att allting är verklighet. Att det är Axel som håller kamera. Jag jobbar på en medieföretag tillsammans med den här doppakompis Knut Eriksson. No, det här är lite intressant eh, när vi ser eh, på den här eh, datakärmen. För det ska ju föreställas som Windows 95. Och eh, jag försöker faktiskt rita exakt hur själva det <laughs> eh, skrivbordet på Nind Windows 95 ser ut. Och se så där det såg ut med det där färget i bakgrunden. <laughs> Ja, det var på den tiden när man inte hade bakgrundsbild. <laughs> och eh, vi hade några proffsiga fotografer som har följt oss och filmade under tiden när vi jobbade. Så... Eh. <laughs> alltså, alltså, det där var jättebra gjort som jag har gjort det. Som att han håller kameran och så bara släpper sig ner på bröstet. Det ska kännas som att det är verkligt att han håller i kameran. Och mitt i han funderar så åker ju kameran ner. Hur kan jag säga att det drar mycket pengar i mitt konto? <laughs> uh, missa inte vårt webbserie. Medienördarna kommer snart. Och det där var förstås eh, tisen till eh, medienördarna. Och alltså det där, det där var ju väldigt roligt. Och tänk, ja, det här var ju från, nu ska vi se, det här är... Ja, vi ska kan vi säga det här är tio år sedan när den här teasern kom ut? För det blev ju faktiskt roligt även just det här året. Och det var ju faktiskt tanke att det första avsnittet skulle ju dyka upp i samma år. Men då var det så att det känns inte som att på den tiden att jag hade inte så mycket tid. Det första jag arbetade med när jag gjorde medinörarna, det var ju just eh, vignetten. Jag hade ju från början tanke på att jag skulle göra någon sån här enkel som slags eh, att kameran skulle flytta och så ser man ju loggan. Men så började tankarna börja flöda in och tänka så här att tänk om man skulle göra någonting riktigt bra. Och, och när jag hörde på en låt som jag har nu köpt en licens till, eh, då blev jag lite inspirerad och då tänkte jag så här att vet du vad? Jag gör en vignett så riktigt bra som helst och vi kommer till det sen. Och det första vi ser är just det här, staden Stockholm. Och jag gjorde ju detta genom att eh, fota hela stan med eh, en vanlig kamera. Och så sen så tog jag med den här bilden till eh, Photoshop och bara 
satte på en lite så där filter eh, som gör så att det blir lite så här tecknat aktigt. Så då ser man ju faktiskt på direkt eh, att det, det ser ut som att det är tecknat. Och det är för att eh, jag vill inte att det ska ta tid att göra. Jag vill att det ska gå snabbare och göra avsnitten. Hej, jag fick en e-mail från min kollega. Tack så mycket Knut. Varsågod. Och det här mina damer här är då vi får träffa de här karaktärerna, Axel och Knut. Och här har vi nämligen vignette som jag har ju nämligen arbetat jättemycket för att det ska se riktigt bra ut. Och ni ser ju faktiskt som till exempel här sitter de framför datorerna och här står de och fotar och... Den här scenen nu, alltså där de står och fotar, där har jag faktiskt lekt med och hittat på nya sätt som Vad är det de ska fota? Och det är för att jag vill försöka göra så att det blir någonting nytt på den här vignetten Likadant som Simpson med deras couchgag Här ser vi gärdet, såg riktigt bra ut, kaknestornet och här har vi Katarina hisset Riktigt bra ut också där Och så ser vi själva det stadshuset Och så ser vi själva det tunnelbana kan jag gissa Och därför tog det som tid eftersom att då Ville jag bygga upp olika kända platserna eh, För att det ska representeras som att de bor i Stockholm Och det här är ju vad det är Hela den här serien kommer utspela sig i Stockholm Och det där var vignetten och en rolig sak är just att vi har inte kommit till själva avsnitten. Eh, men ja, nu kommer vi dit. Vi kommer nu till avsnittet. Så vi börjar med avsnitt 1. Tjena, mitt namn är Axel Bengtsson. Och jag vill välkomna er till vår docusåpa. Ja, och den här scenen eh, som ni ser just nu. Det här ska vi föreställa någon sån här, eh, vad ska vi säga, intervjubås. Alltså, jag vet inte var jag fick inspirationen från. För en rolig sak är ju att det är många serier som brukar göra så. Och jag tror att det självaste inspirationen kommer kanske från den här The Office. Eh, men jag tror inte jag såg på The Office när jag gjorde den här webbserien. Vi sitter och jobbar hårt med att fixa ett sak och sen säljer vi ut det till kunder. Det här är en IBM-dator med operativsystemet Windows 95. <laughs> IBM-dator! <laughs> och jag tror att varför jag tog med det är att de var ju faktiskt eh, det största innan... Eh, eh, resta av data och sen efteråt Apple blev det bästa. Så därför jag tror jag att jag tog med IBM som en del. Ja, det är det enda data som vi hade råd med att köpa in. Men... Ja, just det. Det är det enda de hade råd med. Det, det är sant. Alla data har blivit så dyra så... Det här är det enda de har råd med. Men när vi får in mycket pengar, då kommer vi köpa en ny dator. Och den ska ha Windows 98. Alltså, det där var ju roligt, ja, ja. Det bästa spel någonsin. Ja, det är sant, Knut. Det, det där är det bästa spel någonsin. Kom in. Hej, bossen. Uh, kan den här fotografen komma in och intervjua dig? Va? En intervju? Ja, vadå? Jag väntar lite ett tag. Varför har du inga byxor på dig? Säg inte så när kameran är på. Okej, okay, ja. alltså jag vet inte hur jag tänkte på detta eh, Men många har alltså påpekade, alltså de som har sett på den här avsnitten Är att eh, man skulle tro att självaste bossen, att han eh, gjorde, ni vet, eh, eh, den saken eh, Men jag tror inte det var tanke, jag tror faktiskt att det var mer som slags att han vill faktiskt försöka Vädra sig och därför har han ingen byxor på sig eh, Men det var faktiskt en bra tanke på De som har sett att det, det kanske är så Men det var inte så från början som jag tänkte När jag gett henne blommor Så sa jag till henne Jag älskar dig Min mormor oh, 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 oh. 
Och det där var originallåten av Axeln. Och ja, och det där var förstås första avsnitten och... Och det var ju just hela avsnittet handlar om att vi får ju faktiskt veta lite mer vilka de är, vem Axeln är och vem Knut är och vem Bossen är. Så att allting hela första avsnittet handlar om... Eh, vilka de är Alltså vi får följa med oss alltså, Vad som kommer att hända Det här företaget har ingen annons Som kan locka fram några nya kunder Och då kontaktade de till oss Till rulleproduktion Så vi kan hjälpa dem att göra det Hmm Det låter intressant Det kan vi ordna Eller hur Knut Ja det kan vi Och där får vi faktiskt eh, se eh, Deras första uppdrag som vi följer Och det är ju just det här Eh, att de skulle göra annons eh, till en städfilma. Eh, och jag har en sak att säga faktiskt. Eh, och det är hur jag kom på den här eh, avsnitten. Och detta är faktiskt en intressant sak. Och det var att eh, en gång när jag var på en mataffär. Eh, så såg jag en reklam på en tv-skärm. Och då är det en sån här, en lokalt reklam som det visas. Och då var det faktiskt en städfilma Och på den reklamen så var det just det som jag tänkte så här att Okej okay, det är en väldigt bra reklam men jag tror inte att det kommer att vara en sån person som kommer på hemmet och städar <laughs> och, det, och det har jag lagt till i avsnittet som vi kommer senare Städfilma House Clean, vad kan vi hjälpa dig med? <laughs> mhm. Mhm. Ja 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 Okej. Okay. Ja. <laughs> ja. <laughs> så rekommenderar vi inte de som har astma. Varför inte? Jo, sist när vi städade ett ställe. <laughs> Jag kan inte handla så. <laughs> Okej, okay, det där var väldigt hårt att få en sån här anfall efter... Ja, så kan det hända. Och jag vill bara be om ursäkt till alla som, som har astma som får se detta. Mot publicering! Japp. Och just det. Här, den här bilden. Det är exakt så här jag såg på en tv-skärm i en mataffär. Det är exakt så det såg ut. Och det är därifrån... Jag kom på att göra detta avsnitten. Och eh, den här avsnittet som vi tittar på just nu handlar ju om där vi får möta deras konkurrent eh, som håller till i en annan eh, medieföretag. Jag tror det är en grafisk bolag jag kallar det för. Eh, och då får vi faktiskt veta vem är det de konkurrerar med. Det är för att vi håller våra tekniker så nytt som möjligt så att vi har det senaste mjukvara så vi kan få den finaste broschyren när vi trycker ut. Har ni råd med sådana? Vi hinner ju köpa in saker innan de blir dyra. Alltså det är lite roligt bara att, att se alltså, när jag gjorde så att det ska föreställas som att allting var... Jag tror det var i slutet av... Vad var det? Var det slutet av 80-talet eller någonting? Och det ska föreställas som att det är aktuellt och de intervjuar en grafisk bolag. Vi har en reporter som är så lugn. Han har en sån här vinröd... Vad ska vi säga? En vinröd tröja som alla de som jobbar på tv hade från förr. Jag tror faktiskt att jag försökte göra en liten research över hur det var när de intervjuade från förr på tv och jag tror faktiskt att jag gjorde riktigt bra att jag gjorde exakt som de gjorde när de intervjuade på den tiden år 2001 så fick de besked att han hade cancer och det chockade alla som är anställda i företaget om hur de ska göra med jobbet Ja, ni, ni märkte ju förstås att det gick ju väldigt eh, djupt på den här avsnitten och ja, det är inte roligt alltså att eh, man får cancer. Eh, så, så man får faktiskt en annan känsla nu när jag tittar. Tjenare! Hej junior! Och här får vi träffa en helt ny karaktär som är sonen till Henrik Fredriksson. 
Fredriksson junior. Och det ska föreställas som att han ska vara the bitch av hela serien. För alla har ju faktiskt the bitch på alla serier. Så här ser det ut. Så har vi vårt företagsnamn här uppe. Och den här delen så var det så att... Eh, när jag gjorde detta Jag försökte animera på bra sätt eh, Hur det rör sig eh, Men musen det gjorde jag som eh, Att den rör sig live Så när jag eh, Tryckte på play På animationen Så försökte jag få musen Att röra sig så jag rörde den På riktigt som eh, en riktig Mus brukar göra Och så klickar man här så kommer man till något roligt <skratt> Ja, vad tycker du? Alltså, hur många minns Hamsterdansen? Alltså, det var så revolutionerande Alltså, när man gick in på en hemsida Där man får uppleva hamsterdans Hör på Du vet ändå att jag var ditt och din fars anställda till ert företag Och här faktiskt så får man ju faktiskt för första gången få veta att Han har jobbat med... Fredrikssons grafiska bolag Så han var ju där och jobbade Som senare efter Börja med Rulleproduktions efteråt Så det här är lite roligt för att Från början när jag gjorde Själva bossen Då hade jag inte tanke på att han Hade jobbat Med något annat Tills när han jobbade med Rulleproduktion så det var väldigt roligt att det var en liten twist över att vi fick veta att han har jobbat med det. Och sen slutade han och börja starta ett nytt som blev rulleproduktion. Jaha, då är vi klar med besöket. Ja, och då kan vi säga att vi sätter punkt här. Och på den här avsnittet då fick jag faktiskt väldigt mycket så här press. Eftersom att jag hade ju velat, velat visa mer... Men då råkar jag veta att eh, den här avsnittet blev för lång. För jag vill ju vara att det ska vara nästan eh, 10 eller ja, nästan 10, 14, 15 minuter lång. Men, eh, och då var jag tvungen att försöka klippa ner lite saker. Eh, eller bara så där stryka över saker som eh, jag inte behöver göra. Och, och det är för att det blev så lång den här avsnitten. Och, Senare, alltså jag gjorde ju sen en förlängd version senare efteråt Just för att visa er hur avsnittet skulle ha varit Och det går att titta på det just nu Så ni kan faktiskt gå in och titta på den här förlängda versionen Så får ni ju se på de delar som jag inte hade med i avsnitten Som jag nu senare efteråt la till i den förlängda versionen Hur jag vill att avsnittet ska se ut och nu så kommer vi till avsnitten där jag har inte skrivit detta utan det är nämligen en någon annan som har skrivit eh, en avsnitt. Och det tycker jag faktiskt att det här är jättebra för att eh, jag behöver inte vara den som får komma på vad avsnittet ska handla om utan jag vill faktiskt att det ska vara många andra som kan komma på eh, handlingen till avsnitten. Och det tycker jag faktiskt är bra att Kenneth var med och skrev, skrev ett avsnitt till detta. Och det blev faktiskt roligt och det känns faktiskt, känns faktiskt som att det här är faktiskt det bästa avsnittet jag någonsin har gjort. Och vi kommer att få märka sen <laughs> när vi tittar på detta. Vad konstigt. Knut, kan du prova att mejla mig? Okej. Okay. Tänk om det är fel på mejlservern. Det, det roligaste är att eh, eftersom att jag inte har skrivit eh, manuset eh, så känns, känns det som att när jag spelade in eh, rösten eh, det känns inte som att det, det här är jag som har skrivit det. Det känns som att det är någon annan. Eh, så <laughs> jag är lite förvirrad över alltså, eh, när jag tittar på detta avsnitten. Om det är så att det är jag som har skrivit det eller inte, men det är nämligen någon annan. <laughs> nu händer det grejer. Han är här! Vem då? IT-supporten såklart! Göra med G! Hej! Han... Ja! M- Göra med G har vi här. IT-supporten som ska hjälpa till 
med Axeln och Knut och eh, ja, det är han som pratar, den som har skrivit manuset Kenneth, det är han som gör rösten som som göra med G. Ja. Det här kan ju ta lite tid att fixa. Ja, det här är lite roligt alltså när han börjar slicka för det här är lite roligt alltså när vi spelade in detta. Han fick ju med det så då tänkte jag på att kanske jag ska animera som att han håller på att slicka runt i munnen. Titta! Ja, och där har vi problemet. <laughs> nu kan vi jobba igen. Och där slutar avsnitten. Och det är avsnittet från manuset. Men så tänkte jag på sådär att... Alltså jag tycker faktiskt att det behöver inte sluta så där. Alltså det behöver vara lite mer. Det ska vara lite roligt på slutet. Eh, och då kommer jag på en sak... Eh, Eh, när jag satt och animerade så, eh, så gjorde jag ju så att eh, under tiden eh, när han håller på att försöka fixa datorn så ser man ju att han dricker ju läsk hela tiden. Och man ser ju faktiskt massor av burkar. Eh, så kom jag på sen att eh, man skulle kanske sluta någonting som har någonting att göra med att eh, han har druckit så mycket läsk. Och då kan det ju hända det här och det är ju då vi kommer att titta på just nu. Han går iväg från produktionen. Mitt i allt så börjar magen bubbla Och sen efteråt Så kommer Den här värsta rapet Men det var avsnitt fyra Nu går vi till nästa avsnitt Och det här avsnittet Jag kan säga att det är inte är min favorit För jag sparade det bästa till sist Till senare avsnittet Så jag skulle säga så att det här avsnittet som jag har gjort som handlar om att de skulle göra någon en informationsfilm om droger så var det inte kanske det bästa som jag har gjort men det var ändå roligt att se att jag gjort det och det är en sak som jag försökte fylla på innan det bästa kommer till slut. Om du inte kan det och jag inte kan det vem kan göra tecknad film? Jag kan göra tecknad film. Håll med ditt arbete istället. Alltså. Det där var roligt alltså. Så var det jag som har gjort detta. Och så säger jag så här. Jag vill hjälpa till. Nej, du håll till det som du håller på just nu. Som är nämligen mediedönerna. Vet du att kroppen inte är frisk? Fast man inte vet om det. Alltså det är roligt att på den här scenen så ska jag föreställa när de filmar detta så skulle de spela på som att det är så här det händer. Men de, 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 de är ingen skådespelare eller något sånt. Så därför blir det så där jättedåligt. Och då ser man ju faktiskt då ser man ju här på axeln här. Se om vi kommer dit. Så ser man att han tittar framför kamera Och jag tror att på just det så tittar ju han på en text som är tejpad på kamera Om han skulle glömma bort vad han skulle säga Så det här ska föreställas som att nu håller de på att göra en video Men de är inte bra på att spela så det här är vad vi får <laughs> Den här sprutan kan hjälpa dig att bli fisk i noll tid Kan den verkligen? Ja, så klart. Ja Såklart <laughs> Alltså tycker man om När man tittar på en video Och så mitt allt När det kommer tillbaka så kommer det den här ljudet Så snabbt som möjligt bara... Oj nu kommer ljudet fram Ja det är så när man gör video Man Använd inte och försöka tona fram ljudet utan man bara direkt kommer en video. Oh. Uh, uh, uh. <laughs> ja, det där, där ser man. <laughs> Axeln har glömt bort. Kamera var igång. Han ska börja spela på. Men nu är det för sent. Uh, uh, uh. 
Ja, men det där gick ju väl bra. <laughs> nu fattar ni inte alltså varför jag sitter och skrattar, men ni som klipper video, ni fattar faktiskt kämtet det här. Att det här handlar om just att den bara rullar på. Det är inte som att den klipps ju bort därifrån, utan det råkar kanske komma med lite mera och det var då de är utanför karaktären. Eh, men det är så det. Det är så det här när man gör video. <laughs> och den där musiken alltså. Vi menar det. <laughs> uh, ta aldrig dåg. Vi menar det. Varför ska de ha filmen i en fil? Fil ska man äta. Han menar datafiler. Oh. <laughs> Har jag missat något? Ja, oh, den här skämtet. Ja, oh, det, det, det är en som en liten gammal skämt där man säger fil. Filmjörk, datafil. Ja. Oh. <laughs> Och där slutar avsnitt 5. Och eh, det var inte meningen att eh, det ska bara sluta så där mitt i allt. Då hade ju avsnittet slutat med att han skulle. Ta fram gitarren och spela en låt som han har ju skrivit själv. Men då var det så så här att... Jag tror inte att jag hade... Alltså jag vet inte hur man skriver en låt. Och sen har jag en gitarr som jag kan bara... Två, tre akkorder, alltså. Eh, men... Eh, men det var faktiskt... Eh, en plan som jag ville att det ska sluta med att han skulle göra en låt, men... Det kommer ju aldrig till, så det, därför, därför slutade det som det var, att det slutade bara så. Men här så lämnar jag lite på sluten, en liten cliffhanger till nästa avsnitt. Eh, och det är vad vi kommer att titta på just nu. Och detta är ett eh, två delar avsnitt. Och varför gjorde jag två delar av eh, detta? Är ju att eh, jag vet att den här avsnittet som jag började skriva. Det här kommer att bli jättespännande. Så då vill jag lämna lite på slutet. Någonting som är spännande. Därför har jag bestämt mig att låta dig sluta detta företag. Axel, sluta företaget. Helt otroligt. <laughs> det här företaget. Och du... Uh, jag visste väl det Det här var ett kämt uh, Du fick mig till sist ja. Axel Jag menar allvar uh. <laughs> oh, Alltså det där var ju roligt Alltså <laughs> Alltså det var ju så roligt att Alltså att han trodde att det var ett kämt Och han sa ju att det var ju allvar Men då trodde han att det var kämt igen alltså. Minns du den tiden När vi arbetade med affisch Till den nyöppnade restaurangen Ja, den har varit öppet Under sommaren tills någon har hittat En råtta i maten Ja Ja och det där var faktiskt eh, Konceptet med den här serien Och det handlar om just att De har en uppdrag Att göra någonting till ett företag. Och de har lyckats som de gör, men det är själva det, det som de ar arbetar till för är ju det som sabbar allt. Så det är vad hela handlar om. Så det är därför det blev som det blev. Och därför har vi dem en IBM-datorn så hela tiden. <laughs> Kolla där. <laughs> eh, vad kallas vi dem? Nokia T70. Det. Heter det så? Jag vet att det har något med 20 att göra. 30 år har varit arbetslös i två år och började arbeta på medieartiebolaget Rulle Produktion. Ja, oh. <laughs> alltså Marcus. Alltså, jag hoppas han tittar på detta, men du är så underbar alltså, när, när du gör röster som... Den här kvinnan som jobbar på Arbetsförmedlingen Alltså du är så underbar när du, när du gör det Men jag kan säga så här att Alltså när vi spelade in detta Med Marcus Då var det så att vi var inte här hemma och spelade Utan vi var på ett annat ställe Så 
hela detta inspelningen när vi spelade in hans röst var ju nämligen eh, att vi spelade in alltihop från en mobiltelefon. Eh, så det blev ju det blev ju bra. Det blev ju faktiskt eh, bra den här ljudkvalitet. Jag minns ju faktiskt att när vi spelade in detta vi, vi, vi var kanske i, i ett stort rum men vi vill att det ska isolera den här eko så vi satte över Marcus ett jättestor filt för att det inte ska eka och så spelade det in hela detta. Och här kommer vi då den bästa scenen som jag har gjort alltså alltså jag tycker faktiskt att det här är det bästa scenen eftersom att det här har Håll på att arbeta jättemycket Och göra Hela den här eh, Pubsalen Och eh, om man tittar på självaste Bardisken Ser ni faktiskt hur många sådana här flaskor Och glas och Finglas och så alltså det, det, Därför tyckte jag faktiskt att det här var det bästa scenen Jag har gjort Vad ska du jobba med? Ja <laughs> Du kommer inte tro det här är sant Ja men berätt jag är så nyfiken på vad det är. Nej, men är det inte den där lilla tuben? Oh! <laughs> Och där hände det. Axeln har fått ett jobb på Fredrikssons grafiska bolag. Deras konkurrent. Så nu börjar det kännas som att eh, nu sviker ju Axel Knut att han börjar på en konkurrent. Och det är så hela alltså, avsnittet slutade med att eh, mitt i allt eh, så ville han ju be om ursäkt av det som han har sagt. Men han har ju faktiskt svikit honom. Så det här är vad avsnittet slutade med. Att Axel började på Fredrikssons grafiska bolag som är Rulleproduktions konkurrent. Och då följdes detta till sista avsnitten och där valde jag att inte visa vignetten eftersom att nu var det inte det roli roligt längre efter när Axeln har börjat på en konkurrens så då skippade jag den här eh, vignetten utan går nu direkt till avsnitten. Det är för mycket färger på skärmen. Det tog tid innan jag lärde mig hur man klickar på plattmusen. Och så kan jag inte komma till internet för att det finns inget E. Ja, det här är det största problemet de som har använt PC hela tiden. Att kommer man till en helt annan dator, eh, som är ju faktiskt Mac, och då används på något helt annat sätt. Och, alltså, jag vet inte varför många klagar över att det är svårare att använda en Mac än man gör på PC. Jag tycker faktiskt att PC är mer svårare att använda än vad Mac gör. Så det betyder att jag inte behöver ringa in internet för att komma in. Minns ni verkligen när vi ringde in internet för att komma in? Alltså det var på den tiden. Jag har fixat en. Hälsa på vår modell! Är det här ni ska fotografera min unge till produkten? Ja, där kom det! Och det här är då det första gången som min syskon barnet gjorde röst till. Alltså, jag tror inte vi. Alltså, han var ju liten. Han var ju faktiskt som nyfödd. Alltså. Alltså jag, jag minns ju en gång alltså, när jag spelade in Alltså då spelade jag in från mobilen För vi För då var vi hemma hos eh, dem När de var borta eh, Då tänkte jag faktiskt att jag skulle vilja få med eh, Ett ljud Från en gråtande bebis eh, Men jag tyckte faktiskt att det var ju Förfärligt att spela in När han när han sitter och gråter Alltså då har jag hållit på Efteråt eh, vi har spelat in Försöker klippa bort eh, Eh, när vi pratade Men jag tror faktiskt att jag fick en, en dålig känsla Efter jag har spelat in gråtljudet från honom Det här är inte välling Det smakar ju som Whisky Fredriksson junior Vad f*** skulle det här betyda? Där kom det 
Att det här Fre- Fredrikssons grafiska bolag Det här är bevisen på varför det här bolaget inte är så bra Som det just hände här Att eh, Fredriksson junior tror att han kan om barn Att han försöker lugna ner sig genom att ge whisky Men det är ju inte bra för barn att dricka whisky Och där kom det ju just det där kom det faktiskt en vändning som visar så här att Axel vet att det här är inte är okej. Okay och därför valde han att sluta. Helt och hållet. Sluta. Men jag vill be om ursäkt för det jag gjorde. Kan du förlåta mig? Förlåtelsen. Godtagen. Tack Knut. Det här är faktiskt det svåraste att försöka göra scenen att lätta upp att vi har haft det här svåra tiden att Axel började på en konkurrent men det blev inte så bra så nu vill han tillbaka så det, det här var det nämligen det svåraste att försöka göra den här scenen Ja, du hörde vad han sa tillbaka till vårt arbete Välkommen tillbaka Axel mm. Och där kommer det Allting färdas ner vi ser bolaget, vi ser den zoomas ut och vi ser staden för sista gången tills det tonas ner. Och så gör du det bästa slutet på hela serien. Och det där var medienördarna. Så, vad fick vi uppleva i den här serien? Vi fick veta vad de arbetar med, vad de arbetar för, vilka de är och vad det är som händer på sluten när en som arbetar med den bolagen går över till en konkurrent. Och jag kan säga så här att till skillnad av hur jag gjorde kärlekens skatt så är ju detta den bästa webbserien jag någonsin har gjort för PSS. Så innan vi avslutar med detta så vill jag bara säga en sak om just det här med medienörerna. För många av er som har tittat på detta webbserie har tyckt om det. Och jag är faktiskt väldigt glad över att ni tyckte om den här webbserien som jag har gjort. Och eh, ni vill verkligen se en säsong två. Och jag känner också att jag vill verkligen göra det. Men då kommer fråga. När ska jag göra en ny säsong av Medienörna? Den tiden får vi vänta och se. Jag tycker om att göra den här webbserien. Och ja, jag vill verkligen fortsätta. Men. Jag måste faktiskt komma på ett bra sätt att göra det snabbare och så ska jag också försöka komma på en bra story på varje avsnitt eller om någon annan kan hjälpa till att komma på en, en story till mig till den här eh, webbserien men jag vill verkligen se er göra säsong två för jag tycker att det här är roligt att göra så har ni några frågor, komplimanger eller har ni något annat ni vill säga så kan ni skicka en e-mail till mig till philipsupershow at gmail.com Alltså, philipsupershow at gmail.com Nästa gång så kommer vi fortsätta att reagera på några av videor som jag har gjort. Så fortsätt att titta på detta så ses vi nästa gång. Hej! Om ni inte vill vänta finns nästa avsnitt redan ute nu på patreon.com-pss